Bon, on se retrouve au départ de la huitième étape. Euh, spoiler, Skelmose n'ira pas gagner. Nicolas Sec peut peut-être essayer d'accrocher quelque chose, donc on va lui laisser des équipiers autour. Euh, on, va, on va mettre qui en responsable de Skelmose ben, On va peut-être mettre... Euh, en vrai, Dar Andersen. Non, on va mettre euh, voilà Warren Schold et en responsable de Skemlos, voilà, on va mettre Tord Goodmetstad comme ceci. En soi, il n'y aurait même pas besoin de le protéger, mais bon, c'est quand même le meilleur grimpeur. On se retrouve donc vers le milieu de l'ascension finale. Idar Andersen s'est dans échappé, malheureusement, avec le moins 3, c'était trop dur. Il était, il était leader provisoire de juste devant Tom Skunge. Et devant, ben, regardez, il est toujours là, le laiton. Il est toujours leader provisoire, mais bon, ça n'arrête pas d'attaquer, du coup, ça monte très très fort. Et dans le peloton aussi, ça monte très très vite. Voilà, nous, on va essayer d'emmener Nicolas Seg. Mais bon, ça semble vraiment très compliqué de toute façon pour nous, le général. Et là, mais bon, Skelmos, voilà, il emmène quand même l'équipe malgré le moins 3. Il arrive à se muer en équipier. En vrai, je ne sais même pas si on s'accroche vraiment pour le top 10 ou alors si on regarde juste les favoris s'affronter. Parce que, ouais, là, c'est clairement... Un... Ouais, je sais pas si c'est du gâchis ou quoi, mais bon... On vaudrait mieux peut-être mettre l'énergie ailleurs, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Il y a quand même un top 10 au général, c'est pas rien sur un grand tour. Donc voilà, on va quand même le défendre. Il y a des Woodward en qui craquent et tout. Donc je pense qu'on fait quand même une très très bonne ascension. Mais bon, ouais, voilà, Nicolas Seg est clairement un temps en dessous. Et en plus, ça attaque. Ah, ça attaque en plus vraiment très très fort. Hein. Donc voilà, je sais même pas si on va pouvoir tenir ce rythme. Allez, hop, voilà, Anton Charming qui va venir le protéger. Et Thorsen Train qui va essayer de rester... à ah. Ouais, et ok, c'est à fait là. Tu vas essayer de rester dans la roue, voilà, comme ceci, Nicolas Seg va monter à son rythme. Ouais, malheureusement, ouais, voilà, c'est totalement effondré. On n'est pas le seul à des Simon Yates qui est en train de craquer. Jane Lee, Miguel Henry Lopez qui remonte à son rythme. Et devant, c'est la victoire de Hugo Hull, le Canadien qui s'impose ici au Monte Terminillo. C'était clairement pas le meilleur grimpeur. Il s'impose devant Lorenzo Fortunato et Chris Hamilton. Donc oui, ce ne sont pas forcément les meilleurs grimpeurs qui s'imposent. Regardez, il y avait Coléoni, il y avait aussi Yann Zagiret, Tim Wenens, il y avait pas mal de monde. Et est-ce que Tom Scunge va prendre le maillot de leader Sans doute, je pense. Bon voilà, nous on va les laisser monter à leur rythme. Voilà, comme ceci, on va bien voir de toute façon où en sont les leaders. Et qui va reprendre du temps Ah non, Tom Scunge va clairement pas prendre le maillot de leader. C'est Richard Carapace qui finit euh, premier des favoris devant Miguel Henry Lopez et Henrik Mas. Primoz Rulic est un peu craqué, 15 e Adam Yetz va terminer avec Diego Camargo qui doit échapper, tout comme Jonathan Caicedo, à plus de 5 minutes du vainqueur. Donc oui, il y a eu déjà de gros écarts. Jane Lee s'est totalement effondré, mais surtout la grosse perte de temps est signée ici, Simon Yetz. Regardez, on n'est pas très très loin en soi. Bon, on finit quand même plutôt loin, Ouais, on prend quand même 3 minutes sur euh, Primoz Roglic, donc ouais, on doit prendre vraiment énormément sur la tête de la course. Mais bon, de toute façon, voilà, fallait s'y attendre, on n'a clairement pas les meilleurs grimpeurs, en plus Kelmoz... Ça sert à rien d'aller essayer d'accrocher un top 10 au général, vu que Radé, il n'a pas de très très bonne forme non plus. Mais bon, normalement, il a pris, à la prochaine étape, il est en pic de forme. Et du coup, Miguel Henry Lopez prend le classement euh, général devant Primoz Rulic et Henrik Mas. Carapaz est 3 à 43 secondes et le 5 est déjà à 3 minutes. Bon, regardez, voilà, Tom Scum, j'ai fait son entrée dans le top 10. Si Simon Yates ne perd pas de temps, il doit être maillot rose, Radé, le temps qu'il a perdu. Et pourtant, il n'est pas si loin que ça. Hein. Hugo est le meilleur grimpeur, hein, malheureusement, devant Mathias Kilmaus. Bon, le meilleur sprinter, c'est toujours Bruno Vegan. Et le meilleur jeune, c'est Timon Arensman. Ah ouais, ok, il a, dû, il a bien dû s'accrocher. Parce que nous, on s'est bien fait expulser en arrière. Et Intermarché Monty Gobert, il a meilleure équipe. Bon, on se retrouve dans le final de l'étape. Warren Schold était dans l'échappée. Il a réussi à résister jusqu'à 4 km de l'arrivée. On va essayer de euh, faire sprinter Ida Anderson avec Thorgood Metstad dans la roue. Mais bon, là, ça semble clairement compliqué. On s'est fait enfermer. Parce que les routes étaient plus étroites avant. Ouais, non, ça va être clairement compliqué de remonter là. Allez, là, on essaye de lancer. Ben, on n'a pas le choix de toute façon de lancer avec Nicolas Seg. Allez, on lance. Avec Idar Andersen dans la roue. Allez, il va lancer au secteur Goodmetstad. Bon, Nicolas Seg, hop, tu te sers. Allez, Idar Andersen. Et non, ça va être la victoire de Binyam Girmay qui s'impose ici facilement devant Alberto Denezé et Arnaud Demar. 4 e place de Caleb Ewan, 5 e place de Davide Ballerini. On va même pas chercher le top 10, malheureusement. Non, on va pas chercher, on vient faire 11 e Bon, voilà, clairement, les autres, je leur avais juste dit de se placer, c'est ce qu'ils ont fait. Warren Schkoll, dommage, il aura essayé de résister, mais il n'aura pas réussi. On se retrouve au départ de la dixième étape. On va faire abandonner Fredheim parce qu'il est à 71% de forme, il a un virus tenace. 
Donc ça sert à rien qu'il se fatigue plus. Hop, voilà, on va le faire abandonner. Et on va tenter de refaire partir Warrange Cold dans l'échappée. Bon, là, j'ai mis à rouler Charming, en fait, pour que ça étire le peloton. Et voilà, pour qu'on puisse placer notre attaque. Il euh, y a qui qui tente de suivre Est-ce que c'est des attaques, ça, ou est-ce que ça roule Attends, ça va vraiment pas laisser partir Warrange Cold C'est une honte, ça. D'où Warrange Cold est trop dangereux Le mec, il est 98 e du général. On, re on retente d'attaquer. Ah si, c'est bon, ouais, c'est juste que ça devait attaquer, sauf qu'on pouvait pas suivre l'attaque, bizarre. Bon voilà, abandon de Fredheim. En même temps, voilà, je pouvais pas le laisser comme ça, parce que sinon ça aurait clairement pu aggraver le, le truc. Ah ok, ils veulent pas rendre personne aujourd'hui dans l'échappée. Mais contrairement à hier, où on était 5. Ah par contre là, ouais, faut essayer de se placer quand même, good met stade. Allez hop, c'est bon. Ah non, l'échappée n'est toujours pas parti, hein. il y a vraiment une grosse bataille. Hop, on va suivre ce Baragli. Ah, c'est bon. À 3, est-ce qu'on peut partir à 3 Ouais, c'est bon, ça nous laisse partir. Ah, mais ça retente, mais c'est bon, 4, c'est bon. Allez, on se retrouve donc dans le final de la 9e neuvi... étape. pardon. Warren Schold a fait le joint dans l'échappée, malheureusement. Elle s'est fait reprendre à cause de ce sprint intermédiaire. Allez, on va peut-être essayer de sprinter avec Thor de Stad, mais même je pense que ça semble bien parti. Bon, là, faut pas se faire enfermer par les totales, aïe, aïe, aïe. C'est qui, ça C'est Peter Sagan, ouais. Étonnant que ce soit pas dossard numéro 1, Torsen Train. Si tu peux sortir, ça serait pas mal. Oh, attendez. Hop. Voilà, toi, tu vas juste essayer de te placer comme ceci, hein. Si toi, tu peux aller hyper loin, pourquoi pas On va quand même rouler derrière. Et attendez. Ah, non. Ça roule Ouais, si, ça roule. Ah dommage, bon on aura tenté, allez Nicolas Seig tu peux essayer de lancer, hein. allez Torsen Train qui lance, oh non non, c'est lancé de beaucoup trop loin par contre, hein. et ouais, allez la Ida Andersen qui emmène à 99, ou Torsen Train, bon on va pas s'arrêter quand même, c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter, allez on lance avec Torgun Medstad, aïe aïe aïe, oh non le virage qui va faire gagner le total énergie, et oui Philippe Sen qui peut dire merci au virage, parce qu'en plus, Torsen Train, euh, ouais, je l'aurais lancé peut-être un poil plus tard grâce au virage qui tenait. Bon, dommage. On fait quand même 6 et 8 avec notre sprinter. Euh, Grunovegen, voilà, il a pris un gros karma. C'est lui, il nous a totalement ruiné l'échappée. Et juste après ça, il est tombé, donc il va finir très très loin. C'est lui en plus qui a ruiné, ruiné l'échappée. Regardez, son équipe est pas en fringale de partout. Pas à cause de la chute. Eux deux, ils étaient déjà distancés avant que... Avant qu'on se fasse reprendre, ce qui les a fait rouler de ce col jusqu'à ici à bloc. Et du coup, ça a ruiné complètement l'échappée. Sans retrouver en fringale, le résultat, ils gagnent même pas. Bon, on se retrouve dans le final de la 11 e étape. Euh, Scalmos c'est dans l'échappée toujours avec Torsen Train. Malheureusement, voilà, il s'est fait rattraper ici dans le faux plat montant. Binyam Girmay avait attaqué. Ce qui a donné des idées à d'autres. Et regardez, voilà, ils ont clairement bien joué eux. Bon voilà, nous par contre on avait clairement qu'une chance de victoire aujourd'hui. Et est-ce que Van Aert va aller s'imposer Oui, j'ai l'impression que Van Aert va aller s'imposer. Désolé pour le lag. Devant avec ses... Lutsenko. Non, Lutsenko va le passer sur la ligne. J'ai l'impression. Et oui, victoire de Alexei Lutsenko. Bon, Ben O'Connor avait tenté d'attaquer pour reprendre du temps. Et malheureusement, ça ne sera pas passé. Bon, en tout cas, ce qui est quelque chose qui est sûr, c'est que Skelmos reprend son maillot de meilleur grimpeur. Là-dessus, on, on en est sûr. Il est passé en tête ici, ici, il est passé deuxième. Et là, il était tout seul depuis quasiment... Ouais, le milieu de cette montée, il était tout seul jusqu'à quasiment la pointe, là. Donc, ouais, il a quand même fait une sacrée étape avec son plus 4. Faut en profiter. De toute façon, voilà, l'objectif, c'est de ramener le maillot de meilleur grimpeur. On se retrouve à un peu moins de 20 km de l'arrivée de la deuxième étape du Giro d'Italia. J'avais envoyé Warren Schold et Torsen Train dans l'échappée. Le peloton les a en ligne de mire. Les trois rescapés du jour. Mais bon, les deux compagnons de Torsen Train sont clairement à sec. Du coup, nous, avec Charming, on va tenter d'attaquer et d'aller chercher, pourquoi pas, la victoire. On va bien voir. Bon, devant Torsen Train, il aura fait le raid. Mais bon, malheureusement, ça ne va pas suffire. Allez, hop, on va le mettre en automatique. Maintenant, par contre, on va rouler avec Nicolas Seig pour essayer d'écrémer la plupart des sprinters. Les mettre dans le dur dans cette montée, aller là avec Nicolas Seig, de toute façon il est loin en général, enfin il est, même s'il est quand même 14 e euh, il peut pas aller chercher un top 10, enfin ça m'étonnerait sur la durée. Allez là, en tout cas on roule fort. Après ça va être au tour de Mathias Kelmos d'emmener Anton Charming. 
On a une Dar Anderson dans la roue au cas où. Moi, je pense. Plutôt, je vais m'en servir pour faire une cassure que pour, euh, que pour rouler, tout simplement. Donc, que pour faire le sprint, quoi. Allez, là, en tout cas, la Niklasse, ils l'ont mettre sur un très, très gros rythme. Hein, c'est qui dans la roue euh, C'est Novak. Hein, c'est dommage. Parce qu'il est quand même plutôt bon en, mon en montagne. Allez, là, on emmène fort. Allez, hop, Niklasse, il va essayer de prendre la roue. Bon, Idar Andersen va bientôt craquer, j'ai l'impression. Allez là, on attaque, hop, on relève Idar Andersen, allez, Skelmos qui attaque, comme ça en plus il prend même les points du grimpeur, allez là, il continue de rouler, derrière c'est Novak, c'est Novak qui doit se contenter de rouler, on va sans doute suivre Mato Trentin, voilà, comme ceci, allez là, Skelmos, là par contre là, il fait pas semblant, hein. il roule, ah mais derrière, est-ce qu'il est bon en descente Non, normalement il est pas meilleur que Skelmos, allez là, Skelmos, il donne tout, hein. il donne clairement tout, Allez, apparemment ça va pas suffire, ça roule trop fort. Ou okay, qu'il y a les B1 qui a réussi à passer dans les meilleures positions. Euh, toi tu vas peut-être essayer de prendre la roue de Arnaud Desmar, voilà, comme ceci. Allez, il va prendre le gel à son tour, Charming. Parce que là il est cuit, Mathias Kelmos, il ne peut plus l'emmener. Ouh, ça a craqué. Nova qui est parti tout seul. Ah non, il y a encore ils ont encore trop d'équipiers les sprinters. Ça c'est clairement dommage. Aïe aïe aïe, il y a encore beaucoup beaucoup trop d'équipiers. Je t'en ai oublié de donner le gel par contre. Ah ouais, il y a encore trop d'équipiers, dommage. Ah quoique ça se relève un peu. Ça se regarde, allez. Ça se regarde, et oui c'est Coléoni qui doit rouler, mais bon. Je pense qu'on va quand même manquer de barre rouge, ça lance. Allez là, ça lance. Aïe aïe, non, Charming, ça va être tellement cruel pour lui. Aïe aïe, ou pas André Darandersen qui peut y faire quelque chose. Et non, malheureusement, ça va être la victoire de Dylan Gronovegen devant Elia Viviani et Giacomo Isolo. Les deux Italiens qui se font battre à domicile. Bon, Gronovegen qui se venge. On fait quand même dixième avec Idar Andersen. Bon, dommage pour Anton Charming qui a vu ses espoirs disparaître à 500 mètres de la ligne. Skelmos qui finit quand même dans le bon groupe. Nicolas Seg aussi. Donc voilà, en soi, par contre, il y a eu, je pense, quelques cassures quand même. On se retrouve dans la dernière ascension de la 13 e étape. Mathias Kelmos est dans l'échappée, il y avait aussi Warren Schold avec lui normalement. On prend Warren Schold, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de relever Aïe ah, aïe, quelle terrible erreur. Bon, il a pris les points ici, donc là il va essayer de les reprendre. Derrière Nicolas Seg est en plus 5, il est 11ème général. Donc en fait, si on peut jouer un top 10 avec lui, on va clairement le faire, car je crois qu'il a son pic de forme qui vient de se déclencher. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Les autres sont clairement en dessous de nous, mais bon, on va quand même essayer de les garder si on va arriver euh, au bout, même s'ils sont plus rapides. Comme ça, ça ferait quand même un top 5. Allez, faut juste pas en fait que ça craque quoi. Bah ouais, non, dans le peloton, de toute façon j'ai l'impression que ça a l'air d'être très très dur pour eux. Moi ouais, surtout pour les sprinters en fait. Il y a bien Girmay qui s'est fait la chire, et là il y a un groupe de 40. Quand devant un avec Skelmore, Zéard, on est en train de les écraser un par un. Bon, on va essayer de garder Cavania avec nous. Parce que Cavania c'était le moins rapide, mais c'est surtout le meilleur rouleur d'entre eux. Donc si on peut le garder, ça serait vraiment cool. Ah ouais, par contre, faut quand même le garder. Euh, faut quand même qu'il tienne un peu, quoi, Rémi. Ce serait pas de lâcher totalement. C'est bon, nickel. Est-ce qu'on ne peut pas l'attendre Si, regardez, on va l'attendre, puis on va relayer avec lui. En plus, le sommet n'est pas immédiatement là. Allez, est-ce qu'il veut bien relayer avec nous Là, par contre, on a perdu énormément de temps, surtout que ça monte très vite. Et attaque de Matai Moric. Il est suivi par son équipier, Britago. Ah, c'est Carlos Rodriguez, du coup, qui prend une chose en main. Bon, malheureusement, il va nous manquer 15 km avec Mathias Kelmos. Regardez, on va se faire reprendre avec Rémi Cavagna sous l'impulsion de Total Energy. Bon, j'ai l'impression que ça a été compliqué pour beaucoup, beaucoup de sprinters. Hein. Regardez, ils commencent à se replacer. Bon, ça a été très dur pour eux. Et on va jouer le sprint bah, avec Nicolas Seg. De toute façon, on ferait qu'on tente une petite attaque avant. Tant que les équipes de sprinters sont très fatiguées. Allez, hop, l'échappée est reprise. Regardez, voilà, c'est ce qu'il y, y en a qui ont compris. Il faut clairement attaquer. Une fois qu'en fait je pense que c'est total, vont s'écarter, il va plus y avoir grand monde. Hop, en vrai nous, ouais, regardez, on va juste se placer comme ceci. Et attaque de Baroncini, de Filippo Baroncini. Et là, Lutsenko qui essaye de suivre. En nous, faut, voilà, faut quand même qu'on fasse ça. Il ouais, faut quand même qu'on se place. Là, ça sert à rien d'attaquer. Regardez, là, regardez, il y a Philipsen, là, il y a tous les sprinters, ça sert à rien. En plus, là, ils dépensent leur énergie, donc ça, c'est plutôt pas mal. Grand Charming, hop, tu vas te relever. Euh, ce qu'elle mange, par exemple, juste tu pouvais prendre la roue, voilà, par exemple de Lopez, ça serait pas mal. Allez, la Torsen Train, ah non, ça semble quand même plutôt compliqué, quoique, 
Ouais, non, ça roule. C'est pourquoi est-ce qu'il roule, là, le Lorenz de plus Ah, mais non, j'ai l'impression fait juste que ça attaque. Ça roule pas, en fait, ça attaque. Alors, est-ce que tu peux suivre cette roue comme ceci Parce qu'en fait, on fatigue pas mal les sprinters, c'est pas mal. Et bah, Chikone qui va cette fois-ci avec Brutagro. Et euh, Philipsen qui est toujours là, mais bon, je sais pas s'il aura autant d'énergie que ça pour sprinter. Hein. Allez là, est-ce qu'il peut pas attaquer Torsen Train Hop, pendant toi, tu vas prendre la route Jasper Philipsen. Ouais, non, ça sert à rien. Bon, tu vas revenir. Voilà, comme ceci. Tu vas ralentir. Non, voilà, vaut mieux que tu fasses ça avec ce Nicolas Sec qui revient dans ta roue. Ouais, non, ouais, non, vous devant par contre, là, il est clairement emmené sur un plateau. Si ça continue comme ça. Allez, là. Euh, je sais pas trop quoi faire en soi. Hein, parce que là, on, a, on sait qu'au sprint, on se fait clairement allumer. Et Caleb Ewan qui avait réussi à passer, qui va sans doute, ah non, et non, victoire de Wood Van Aert devant Arnaud Demar. Et nous avec Nicolas Seg, on va venir faire un top 10, hein, j'ai l'impression. Et ouais, on vient faire un 9 ce qui est vraiment pas mal du tout. On sera dans fini par exemple devant Dylan Gronovegen. Par contre, est-ce qu'il a totalement explosé Ah, vous avez été déconnecté, ok. Et ouais, bon, l'étape a été quand même plutôt dure, on aura tout tenté, mais bon, malheureusement, ça ne sera pas passé. Bon, on se retrouve dans l'ascension du Monte Grappa sur la 14 e étape du Giro d'Italia et nous on tente d'attaquer pour aller chercher la victoire. Regardez, ça s'en fout complètement de nous. Devant il y a Thorsen Train qui a écrit Mika Vania, Baranchini, Peters et Yann Zagiri qui est en fringal. Michael Sherel vient de craquer. Allez là, est-ce qu'avec Nicolas Seg et euh, Mathias Kielmos on peut y faire quelque chose Je pense. Hein. Regardez, on va mettre les deux, voilà, à peu près au même niveau pour qu'ils se relayent dans cette ascension. Et devant, mais Torsen Train, euh, il a l'air vraiment très très fort. Aussi, c'est surtout pour prendre la montagne avec Skelmose. Et vu sa forme du jour, je ne pouvais pas me permettre de, voilà, de rien faire. Et euh, voilà, du coup, on va juste se reposer comme ça avec Torsen Train. On va attendre que les deux autres arrivent. Et en plus, si Nick Lasek peut reprendre du temps en général, ce serait pas mal. En plus, Gouzon, le dixième, est en train de craquer. Apparemment, il faudrait voilà, peut-être faire ça, voilà, comme ceci. Ah, ça accélère malheureusement devant. Mais bon, j'ai l'impression que ça accélère quand même très très tôt. Hein. On va peut-être... Ah, ben, regardez, voilà, ça craque d'abord pour Rémi Cavagna, d'ailleurs. Hop. Allez, la Skelmos qui remonte. Oh, apparemment, Skelmos a l'air d'être vraiment très très fort. Hein. Apparemment, Nicolas Sec qui craque, ça c'est pas très bien non plus. Hein. Allez, là, en tout cas, Baron de Chini devant, il est parti tout seul, hein, le jeune italien. Allez là, est-ce que Torsen Train peut rester avec Nicolas Seg Voilà, comme ceci. Euh, attendez, hop, voilà, comme ceci. Et est-ce que nous, avec Skelmose, on peut pas attaquer pour aller reprendre le jeune italien, justement Voilà, comme ceci. Nous, voilà, on va continuer à monter à notre rythme, c'est-à-dire à 68. Derrière le peloton, il est à... Il euh, faudrait faire un petit pointage, il a l'air d'être qu'un plutôt loin le peloton. Et on va prendre le pointage sur Miguel Angel Lopez et sur Mathias euh, Skelmos. Est-ce que c'est possible de faire un pointage Bon, on va le faire du coup. Mais non, on peut pas le faire avec Skelmos, c'est vraiment dommage. Ah, voilà, comme ceci. Ok, il y a 3 minutes d'écart. Euh, euh, Nick Lasek peut faire vraiment une bonne opération. Allez, là. Bon, devant en tout cas, Skelmos a peur d'être non plus impérial face à Baranchini. Ouh, Baranchini qui montre des signes de faiblesse. Attention à lui, il a peur d'être impérial non plus le jeune italien, il, il a montré qu'il était fort mais est-ce qu'il est suffisamment fort, je sais pas. Non, en tout cas, il voilà, faut vraiment arriver par contre sans énergie au sommet, il faut vraiment essayer de tout donner. Ah, il craque, il craque, et oui, Skelmos est en train de s'envoler vers une victoire d'étape sur le Tour d'Italie et augmenter son avance au niveau du même grimpeur. Allez là, par contre faut vraiment pas qu'il revienne dans la descente, hein, parce que sinon on sprint, ah ouais, il nous allume. Hein. Donc voilà, après on dernier classique, faut il faut qu'il fasse la descente, Torsen Train aussi. Attendez, il y a combien d'écart Il y a que 23 secondes, vaudrait mieux que toi t'attendes ton pote, voilà, comme ceci, tu l'attends. Hop, et vous faites la descente à deux. Ah, par contre, repart, repart, hein. voilà, et comme ça vous faites la descente à deux, peut-être que vous allez plus vous économiser. Il y a 3 très ex Skelmos. Oh, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, la Skelmos qui fait vraiment une grosse descente. Il faut que de toute façon il fasse. En plus, il est meilleur descendeur que Baroncini. Et derrière, là, les deux. Ouais, par contre, on va faire, je pense, une belle opération au niveau général. Regardez, voilà, c'est ça. 
quand on est loin. Du coup, Nicolas Steck va rentrer dans le top 10. Et on va sans doute aller chercher une victoire d'étape. Allez, là, il va y avoir une petite partie de replat. Mais bon, de toute façon, ça va pas réellement nous déranger. C'est pour ça que je voulais les mettre à deux. Et surtout le plat à la fin, comme ça, au cas où que Skelmo se fasse rattraper. Hop, ils seront là quand même. La chute de Nantes Peters, par contre, ça, c'est euh, pas fou. Nantes. Allez, là. Faut clairement tout donner. De toute façon, tu t'en fiches, c'est que de la descente. Allez, là, voilà. Voilà, regardez, voilà. Ils font pareil, Niklas et Thorson Train. D'ailleurs, ils ont même repris du temps à Baron Chinien. Et oui, vu qu'il est tout seul. Eux, sur le plat, ils peuvent se relayer, pas lui. Allez, on a une minute d'avance quasiment. D'ailleurs, ils avaient une minute de retard, je crois, sur lui. En plus, euh, ouais, c'est un excellent descendant, dernier classe Egg. Allez, et on a Skelmoz à 3.30 d'avance hein, sur euh, le peloton. Allez, voilà, comme ceci. Vaut, vaut mieux prendre un bidon, quand même, on sait jamais. Allez, essaye de lui ramener, voilà. Il y a une minute d'écart entre Baron Chini et Skelmoz. Allez, on est au pied de la descente. Oh, contre, j'aurais pas cru qu'il reste autant. Il reste quand même 15 km. Hein. Donc, faut quand même faire attention. Voilà, on faut pas y aller non plus trop fort. Hein. Allez, là, bon, de toute façon, là, les deux gars aussi, ils vont bientôt y arriver sur cette zone plate. Allez, là, et Baroncini. Ah, il s'est quand même un bon bon rouleur que Skelmoz. Ah, quoi que non, c'est un très bon baroudeur, par contre. J'ai peur que ça, ça nous joue un peu des tours. Allez, hop, voilà, on va le mettre comme ceci, Skelmoz. Ok, je vois pas pourquoi ça l'avait remis aussi fort. Bon, derrière là, eux, ils peuvent y aller. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Allez, la skin mose. Au contre, si on arrive à faire 1, 2 et 3, c'est vraiment pas mal du tout. Parce que je pense que Baron Chini va être totalement à sec. En plus, il y a 4 minutes d'écart. Allez, là, Nicolas Seg, tu pourrais remonter à 2 minutes au général. Allez, Torsen Train, tu vas te sacrifier, voilà, pour ton pote. Voilà, t'as as déjà gagné, toi. Faut maintenant que tu l'emmènes vers euh, une bonne place au général. On devant ce qui est mort, c'est gagné là-dessus, il n'y a plus aucun doute. Allez là, en tout cas, t'emmènes très très fort. Baron Chinier, il a l'air de piocher. Quoique non, il reprend un peu de temps à ce qu'elle mort. Bon, ouais, ce qu'elle mort, regardez, je peux clairement accélérer. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Allez là, Nicolas Seg. Allez, c'est fini pour Tarsen Train qui l'aura bien aidé. Derrière, ouais, le peloton est quasiment à 5 minutes. Allez, ah, c'est dommage que Nicolas Seg n'ait pas réussi à suivre Mathias Kelmoz. En tout cas, Mathias Kelmoz va venir s'imposer ici. Allez, là, on va clairement la savourer, cette victoire. Deuxième victoire d'étape ici pour la InnoX sur ce Giro d'Italia 2023, si je ne me trompe pas. Victoire de Mathias Kelmoz devant Filippo Baroncini et Nicolas Seg qui va terminer un peu plus d'une minute. Donc voilà, maintenant, il faudra voir combien termine le peloton. Bon, il s'en fout totalement, par contre. Hein. Allez, ça serait bien qu'ils arrivent à 5 minutes, ouais, comme c'est prévu, là, 5 minutes, je pense, ils vont arriver. Est-ce qu'ils vont peut-être faire le sprint, quand même Allez, et ils vont arriver, ouais, c'est ça, 5 minutes. Il va reprendre 4 minutes, Nicolas Seg, ce qui est vraiment pas mal du tout. Du coup, il va bien, bien se replacer, au général. Il va se replacer combien de tièmes Oh, si, il va se replacer 4 je... non, 5 il va se replacer. Il va prendre la place de Jane Lee. Comme quoi, voilà, partir dans l'échappée, ça paye. Regardez, voilà, Torsen Train est parti dans l'échappée. Après, on a attaqué, ce qui est le morceau en était loin en général. Ça nous a permis d'aller s'imposer. Ça faisait plusieurs jours qu'on tentait dans l'échappée. Malheureusement, on, on se faisait reprendre. Et là, ça a clairement marché. On pourra aussi remercier Charming qui était dans l'échappée pour aider Torsen Train. Et ensuite, il les a aidés à faire un et trois. Un pour gagner, l'autre pour prendre du temps en général. Et on revoit Skelmoz en solitaire s'imposer. On voit même pas Baron Chini sur des larives dans le fond. Il en avait gardé quand même de l'énergie. Bon, malheureusement, ça n'aura pas suffi à reprendre le Danois. Qui s'impose et le peloton prend 5-0-9. Et Nicolas Seg, ah, il prend que 45 secondes. Oh, il est compté dans le temps de Baron Chini. Oh, ça, qu'est-ce que c'est magnifique. Du coup, il reprend pas mal de temps. Nicolas Seg se replace 5ème, voilà, de 24. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Mathias Kielmos, bon là, est incontestablement le meilleur grimpeur. Hein. Regardez, il y a même Torsen Train qui s'est replacé aujourd'hui. Baroncini qui a pris seulement 18 points en sommet. Van Kronowegen qui est le meilleur sprinter. Ouais, bon, nous, on a Torsen Train qui est là quand même à 91. Et le meilleur jeune, on s'est replacé. Hein. Attention, bon, attention, on est quand même à 9 minutes. Mais regardez, rien qu'aujourd'hui, on a repris 5 minutes. Il a une X et la meilleure équipe. Ah, c'est-à-dire qu'on s'est bien mieux replacé au général. Ça, j'y avais pas pensé. Bon, attention, au général. 
Ben non, c'est Egg surtout qui s'est replacé, les autres ils sont loin. Ah ok, ça veut dire quoi, il doit y avoir vraiment de gros gros écarts hein, pour que la Baron Victory soit deuxième meilleure équipe. Mais vraiment, ouais, la grosse surprise de ce début de ce Giro, on termine vraiment très très bien cette deuxième semaine. Bon du coup, dans la prochaine vidéo, il y aura l'arrivée au Monte de Colan, certainement échappé qui va s'imposer, donc il faut certainement envoyer Skill Mouse. Là, bon, contre la montre, voilà, on va rien faire dessus. Là aussi, il faut, de euh, toute façon, tous les gens vont envoyer Skill Mouse. Là, voilà, il faudra rester, peut-être envoyer un Warren Cold. Là aussi, il faudra renvoyer quelqu'un. Et là aussi, de hein, toute façon, voilà, maintenant, Skill Mouse, son objectif, c'est pas de tous les échapper sur les étapes de montagne. Nicolas Seg, essayer de conserver son top 10, hein, qui semble double clairement possible. Hein. Au vu de comment sont les autres, bon, déjà, Baroncini va sauter. Euh, ouais, mais en soi, en fait, ça s'est énormément resserré suite à cette étape. En tout cas, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao